है गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मिस क्रिएटिव अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करना लाइक करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा सो so, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथड्स ऑफ डिवलपमेंट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ कैसे हम अच्छी मेंटल हेल्थ को डेवलप कर सकते हैं नॉर्मल इंसान या फिर स्टूडेंट सबके लिए है ये मेथड्स तो सबसे पहला मेथड है वैल्यू योरसेल्फ मेनली ये जो सारे मेथड्स हैं और ये जो सारा ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बीएड में आता है बीएड फर्स्ट ईयर में आता है तो चलिए शुरू कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं क्या मैथड्स हैं तो जो पहला मैथड है वो है वैल्यू योर सबसे पहला मैथड होता है कि जब अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहे अच्छी रहे तो उसके लिए क्या करना होता है वैल्यू योरसेल्फ अपने आप की रिस्पेक्ट कीजिए अपने आप को काइंडनेस जिसको हम हिंदी में दयालुता बोलते हैं दयालुता से ट्रीट कीजिए अपनी रिस्पेक्ट कीजिए सेल्फ क्रिटिसिज्म को अवॉइड कीजिए सेल्फ क्रिटिसिज्म क्या होता है आलोचना ह्यूमिलिएशन इसको जब हम अवॉइड करेंगे और अपने आप की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ अपने आप स्टेबल रहने लगेगी इसके लिए आप क्या कर सकते हैं इसमें मेनली होता है कि आप अपना ध्यान बताएं सबसे पहले है कि आप फॉर एग्जाम्पल जाएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं आप अपने हॉबीज को डिसाइड कर सकते हैं अपना फेवरेट प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं अपने हॉरिजोन्स को ब्रॉडन कर सकते हैं कुछ नया कर सकते हो कुछ नया पल ला सकते हो जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें आप करना शुरू करें डेली या फिर कोई क्रॉसवर्ड पजल कर लो प्लांटिंग कर लो मतलब पेड़ लाना प्लांट करना कई लोगों की हॉबी होती है कई लोगों को अच्छा लगता है और इससे सुकून भी मिलता है या फिर आप कोई डांस लेसन्स ले लो या फिर आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख लो जैसे कि गिटार या हारमोनियम या कोई भी इंस्ट्रूमेंट और बिकम फ्लूएंट इन अनदर लैंग्वेज या फिर आप कोई दूसरी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं इससे क्या होता है इससे आपको अपने पैशन अपनी क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है एंड इससे आप अपने वैल्यू अपने रिस्पेक्ट करना भी शुरू करते हैं कि हाँ मुझे कुछ आता है मैं कुछ कर सकता हूँ इससे आपका क्या होता है जो दिमागी हालत है या मेंटल जिसको आप हेल्थ बोलो मेंटल हेल्थ है या मेंटल कंडीशन है वो स्टेबल रहती है सेकंड पॉइंट है जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट सबसे पहले आप अपनी टेक केयर करेंगे बाद में दूसरे चीज़ों पे ध्यान दीजिए दूसरा पॉइंट है टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी अब आप अपनी रिस्पेक्ट तो करना शुरू कर चुके हैं जिससे आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहने लगी है लेकिन जब तक आप अपने बॉडी की टेक केयर नहीं करोगे तब तक बॉडी आपकी टेक केयर नहीं करेगा टेक केयर ऑफ योर बॉडी इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव आपको अपने बॉडी की टेक केयर करनी चाहिए क्योंकि ये वही इकलौता प्लेस है इकलौती जगह है जहाँ हम रहते हैं राइट right, जहाँ हमारी सोल रहती है जिसमें हमें जीना है तो टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ फिजिकली अगर आप अपने बॉडी की फिजिकली टेक केयर करते हो तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करता है आपकी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखता है बनाए रखता है इसमें आप क्या कर सकते हैं आप न्यूट्रिशियस फूड खाइए न्यूट्रिशियल मील्स लीजिए जिससे आपकी बॉडी को अच्छे से पोषण मिले पोषक तत्व मिलें जिससे आपका अच्छे से डेवलपमेंट टेक प्लेस करें आपको कोई डिजीज ना हो आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाए कि वो जो भी इन्फेक्शन हैं बैक्टीरियाज हैं उनसे लड़ने में सक्षम रहे दूसरा है अवॉइड सीक्रेट्स या फिर अल्कोहल जो भी ऐसे आ, मतलब मटीरियल्स हैं ऐसे ड्रिंक्स हैं या फिर ऐसे कोई भी खाने की चीज़ है जिससे आपकी बॉडी को अफेक्ट हो सकता है आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है वो चीज़ें आप ना खाएँ और लाइक अवॉइड सीक्रेट्स हो गया गेट इनफ स्लीप इनफ स्लीप लें जितनी नींद ज़रूरी है जितने घंटे पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए ज़रूरी होते हैं उतनी नींद आप लीजिए अवॉइड ना कीजिए स्लीपलेस 
फैटनेस को अवॉइड कीजिए बिकॉज अगर आप सोओगे नहीं तो आपकी आईज़ के नीचे डार्क सर्कल्स तो आएंगे बट आपका सर भी दर्द करता रहेगा पूरा दिन और आपकी मेंटल हेल्थ भी इससे स्टेबल नहीं रहेगी सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सराउंड योर सेल्फ विथ गुड पीपल जब तक आप अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड नहीं करोगे या अच्छी कंपनी में नहीं रहोगे तब तक आपकी मेंटल हेल्थ भी स्टेबल नहीं रह सकती है इससे क्या होता है अगर आपकी कंपनी अच्छी है अगर आप अच्छे लोगों में रहते हो अच्छे लोगों से बातचीत करते हो जिनके पॉजिटिव थॉट्स हैं मेनली अच्छे लोगों का मतलब यहाँ पे यही है कि जिनके पॉजिटिव थॉट्स होते हैं जिनके नेगेटिव थॉट्स नहीं होते हैं या अपनी लाइफ को जीने का या देखने का नज़रिया जिनका पॉजिटिव होता है क्योंकि अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो तो पॉजिटिव वाइब्स ही आपको मिलती हैं और उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेट होते हो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है मोटिवेशन भी ब, आ, मिलता है आपको इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी स्टेबल रहती है पीपल विथ स्ट्रॉन्ग फैमिली और सोशल कनेक्शन आर जनरली हेल्दियर दैन दोज हु लैक अ सपोर्ट नेटवर्क जो लोगों की स्ट्रॉन्ग फैमिली होती है या जिनका सोशल कनेक्शन अच्छा होता है वो ज़्यादा हेल्दियर होते हैं लाइक जॉइंट फैमिलीज होती हैं जिनमें प्यार होता है और जिनका सोसाइटी में नेटवर्क अच्छा है कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं ज़्यादा फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोगों के जिन लोगों के फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है या बहुत कम है या फिर जो लोगों का सोशल कनेक्शन है इतना अच्छा नहीं है या जिनकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जो जॉइंट फैमिलीज नहीं होती हैं वो इतने ज़्यादा मेंटली स्टेबल नहीं होते एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्ग फैमिलीज राइट मे अब आप क्या कर सकते हैं अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड करने के लिए मेक प्लान विद सपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स जो फैमिली मेम्बर्स आपके सपोर्टिव हैं उनके साथ प्लान्स बनाओ कहीं बाहर जाओ फ्रेंड्स के साथ जाओ और सीक आउट एक्टिविटीज़ जहाँ पे आप नए लोगों से मिल सकें और नए कनेक्शंस बना सकें जैसे कि कोई क्लब ज्वाइन कर लो कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो या कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लो सराउंड योर योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल हु विल सपोर्ट यू ड्यूरिंग योर बैड डेज नॉट जस्ट योर गुड वंस ठीक है अगर आप नेगेटिव लोगों से अपने आप को घेरे रखते हैं तो मोस्टली नेगेटिव लोग क्या करते हैं जब आपका अच्छा टाइम होता है तो वो आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं आपके साथ खड़े रहते हैं लेकिन जब आपका कोई बैड टाइम आता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो आपके लिए सही नहीं होती है बैड होती है तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं इसलिए अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड कीजिए ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी स्टेबल रहे अगला पॉइंट है गिव योर अपने आप को टाइम दें अपना टाइम निकालें वॉलेंट्रिंग योर टाइम कैन बी मेजर बूस्ट टू योर सेल्फ इस्टीम अगर आप अपने टाइम को वॉलेंटियर करते हो तो इसमें इसे क्या होता है इससे आपका आत्म सम्मान बढ़ता है सेल्फ इस्टीम बढ़ता है प्लस यू गेट दैट गुड फील या फील गुड इमोशन बाय हेल्पिंग आउट डोज इन नीट आप लाइक दूसरों के लिए टाइम निकालो अपने लिए टाइम निकालो राइट अपने टाइम को वॉलेंटियर करो यूज़ करो लोगों की मदद करने के लिए उससे आपको अच्छा लगेगा वॉलेंटियर वॉलेंटियर योर टाइम एंड एनर्जी टू हेल्प समवन एल्स किसी की मदद करने के लिए अपना टाइम निकालें यूज़ करें अपनी एनर्जी को यूज़ करें You will feel good about doing something tangible to need someone in need. Like आप कुछ हट करके कुछ अच्छा नया करोगे और उससे लोगों की मदद होगी लोगों की मदद होगी तो उससे क्या होगा वो लोग भी खुश होंगे और आपको खुद को भी अच्छा लगेगा And it's a great way to meet new people. इससे आप नए लोगों से भी मिलेंगे positive लोगों से भी surround अपने आप को करेंगे और मतलब हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ता ही जा रहा है लाइक गिव योर सेल्फ में आप अपने आप टाइम को वॉलेंटियर कर रहे हो तो आप अपनी वैल्यू भी कर रहे हो और अपने आप की केयर भी कर रहे हो राइट देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लर्न हाउ टू डील विथ नेक्स्ट पॉइंट है लर्न हाउ टू डील विथ स्ट्रेस अब क्या करना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सीखना कि कैसे आप अपने स्ट्रेस से डील करते हैं क्योंकि अगर आपको मेंटली हेल्दी रहना है या फिर आप अपना मेंटली हेल्दी स्टेबल 
मेंटल हेल्थ को स्टेबल करना चाहते हैं तो आपको अपने स्ट्रेस से डील करना सीखना होगा कैसे हम अपने स्ट्रेस से डील कर सकते हैं इन टूडेज डे एंड एज इट्स इजी टू फील लाइक यू हैव गुड नो टाइम टू योर आज के टाइम में ये फील करना बहुत इजी है हम ये नॉर्मली फील करते भी हैं कि हमारे पास खुद के लिए तो कोई टाइम ही नहीं होता है बट इट्स क्लियर बट ऐसा नहीं है वो टाइम होता है यू जस्ट हैव टू कमिट टू इट आपको वो टाइम को तराशना होता है ढूंढना होता है निकालना होता है समझना होता है कि आपके पास वो टाइम है और वो टाइम किस वक्त है इवन इफ़ यू कैन स्क्वीज़ इन जस्ट थर्टी मिनट्स ऑफ अ लॉन्ग टाइम अगर आप अपने दिनचर्या में से या रूटीन में से सिर्फ थर्टी मिनट्स निकाल लोगे इन विच या तो आप कोई वॉक पे चले जाओ या म्यूज़िक सुन लो या फिर टीवी देख लो एट द एंड ऑफ द डे योर माइंड कैन बेनिफिट अ ग्रेट डील आपके दिमाग को बहुत बेनिफिट मिलेगा आपकी मेंटल हेल्थ बहुत स्टेबल रहेगी लाइक इट और नॉट आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे स्ट्रेस आपकी लाइफ का एक पार्ट है बाई मेकिंग अवर माइंड रिलैक्स एंड काम अपने माइंड को रिलैक्स और काम करके वी कैन ओवरकम आर स्ट्रेस हम अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं राइट right? इसके बाद का पॉइंट है क्वाइट योर माइंड अपने दिमाग को थोड़ा शांत कीजिए अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखोगे तो इससे भी आपका मेंटल हेल्थ स्टेबल होगा इसके लिए आप क्या कर सकते हैं इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो प्रेयर कर सकते हो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हो और ये सब क्या करता है ये एक्सरसाइजेस प्रेयर क्या करते हैं ये आपके स्टेट ऑफ माइंड को इम्प्रूव करते हैं अच्छा बनाते हैं आपका आउटलुक ऑन लाइफ मतलब लाइफ को देखने का नज़रिया बदलने में मदद करते हैं एंड मेडिटेशन मे हेल्प यू फील काम आपको शांत रहने में मदद करती है वेज टू क्वाइट योर माइंड अपने दिमाग को कैसे आप शांत रख सकते हैं मेडिटेशन करके एक्सरसाइज करके प्रेयर करके नो मैटर वॉट गोज ऑन ऑन अराउंड यू जस्ट माई आप ये सब मत देखो आपके आसपास क्या हो रहा है आप स्माइल करते रहिए टेंशन मत लीजिए अपने स्ट्रेस से ओवरकम करना सीखिए तो आप मेंटली हेल्दी रह पाएंगे राइट नेक्स्ट पॉइंट है सेट रियलिस्टिक गोल्स अपने गोल्स को सेट करो इफ यू डोंट हैव क्लियर डायरेक्शन इन लाइफ आपको नहीं पता कि आपको लाइफ में क्या करना है चांसेस आर योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली वेडिंग दो द पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेसिंग अबाउट द फ्यूचर अब क्या होता है अगर आपको नहीं पता होता कि आपको कैसे अपनी प्रॉब्लम मतलब क्या आपको अपनी लाइफ में करना है कैसे आपको अपने स्ट्रेस से ओवरकम करना है तो स्ट्रेसिंग की प्रॉब्लम्स ऑकर होती ही हैं वेदर इट्स ऑन अ पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे ऐसा हो ट्राई टू सेट लॉन्ग टर्म गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ दैट वे यू नो वट यू आर वर्किंग टू वर्ड इससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली में अचीव क्या करना है अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ में चलते हैं तो आपको अपना एम पता होगा अपनी लाइफ का एम पता होगा कि आपने करना क्या है एंड इट इज़ गोइंग टू बी ईजियर टू वर्ड ऑफ करियर और पर्सनल लाइफ डिसटिस्फैक्शन इससे आपको कोई डिसटिस्फैक्शन नहीं होगा बिकॉज आपको अपने गोल के बारे में पता है आपने लौ, ल, मतलब लॉन्ग टर्म गोल बना रखा है एंड आपको उसको अचीव करना है उसको अचीव करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करोगे कवर करोगे एक सीढ़ी से निकल मतलब एक सीढ़ी को पार करके दूसरी सीढ़ी पे चढ़ोगे फिर तीसरी पे चढ़ोगे इससे क्या होगा आप अपने गोल को अचीव करने में अपना माइंड सेट करोगे अपना टाइम अपनी एनर्जी यूज़ करोगे तो आपका स्ट्रेस मतलब ओवरकम हो जाएगा आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा सो व्हेन यू रीच अ गोल योर नोशन ऑफ सेल्फ वर्थ इम्प्रूव अब इससे क्या होता है कि आप जब अपने गोल को अचीव कर लेते हैं तो आपका नोशन का मतलब क्या होता है आपका बिलीफ ठीक है आप अपने आप को ऐसा लायक समझने लगते हैं अपनी कीमत समझने लगते हैं वो सेल्फ वर्थ इम्प्रूव आपकी वैल्यू खुद के लिए इंक्रीज होने लगती है आप अपनी खुद की वैल्यू करने लगते हैं जो पहला पॉइंट इसमें था कि वैल्यू योर सेल्फ राइट सेट गोल मेक प्लान गोल को सेट करो कि हमें क्या अचीव करना है अपने प्लान्स बनाओ उन प्लान्स पे काम करो और उस काम पे डटे रहो 
राइट अगर आप एक दिन दो दिन मेहनत करते हो वो चीज़ आपको अचीव नहीं हो पा रही है तो आप मतलब डगमगाओ नहीं आप अपने गोल्स को बदलो नहीं आप उन गोल्स के साथ स्टिक रहो बस अपने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बट आप अपने गोल पे पहुंच ही जाओगे फाइनली और वी कैन से दैट फॉर सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स रियलिस्टिक गोल्स को बनाने के लिए सेट करने के लिए डिसाइड व्हाट यू वांट टू अचीव एकेडमिकली प्रोफेशनली एंड पर्सनली सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपने एकेडमिकली प्रोफेशनली या पर्सनल लेवल पे क्या अचीव करना है क्या आप अचीव करना चाहते हो एंड राइट डाउन द स्टेप्स यू नीड टू रियलाइज योर गोल्स और फिर आप क्या करो पहले आप अपने दिमाग को शांत रखो अपने गोल्स को लॉन्ग टर्म गोल्स को देखो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो फिर आप अपने स्टेप्स लिखो कि आप कैसे उनको अचीव करना चाहते हो एम हाई हाई एम रखो छोटा एम मत रखो बड़ा सोचो तो उन सपनों को आप पूरा भी कर सकते हो बट बी रियलिस्टिक रहो कि ऐसा भी सपना मत देखो जो आपके फील्ड के बिल्कुल अपोजिट हो जो आप बिल्कुल अचीव ही नहीं कर सकते हो एंड डोंट ओवर शेड्यूल ओवर शेड्यूलिंग ना करो एक प्रॉपर शेड्यूल बना कर के चलो जिस शेड्यूल में आप काम कर सकते हो यू विल एंजॉय अ ट्रिमेंडियस सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इससे क्या होगा आप मतलब जो टेरेबल uh, सेंस है मतलब आप जो प्रॉब्लम्स को ओवरकम नहीं कर पा रहे थे जो स्ट्रेस की कंडीशन ऑकर हो रही थी उस स्ट्रेस को भी आप ओवरकम कर जाएंगे आप उस सिचुएशन को इंजॉय करेंगे और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे अपनी वैल्यू को समझ पाएंगे एज यू प्रोग्रेस टूवर्ड्स योर गोल देन नेक्स्ट पॉइंट वी हैव ब्रेक द मोनोटोनी मोनोटोनी को ब्रेक करो लाइक like ऑल दो अवर रूटीन्स मेक अस मोर अफिशियंट एंड एनहेंस अवर फीलिंग्स मतलब क्या होता है ऑल दो अवर रूटीन्स हम जो डेली रूटीन में काम करते हैं ना वो हमारी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की फीलिंग को बढ़ाते हैं अ लिटल चेंज ऑफ पेस कैन वर्क अप अ टीडियस शेड्यूल हम क्या करते हैं ब्रेक द मोनोटोनी का मतलब मेनली यही है कि जो आप पूरे दिनचर्या में काम कर रहे हो ना उस काम जो भी आप काम कर रहे हो उसमें से आप थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालो अपने शेड्यूल को ब्रेक करो थोड़ा सा वक्त अलग निकालो जिससे आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहे इट्स जस्ट सेम विद द अदर पॉइंट्स जो हमने पहले पढ़े हैं सेम ही है वैसा मतलब हर पॉइंट एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से रिलेट ही करता है किस तरीके से आप अपने मोनोटोनी को ब्रेक कर सकते हो डेडिकेट टाइम टू अ हॉबी अपने हॉबी को टाइम दो जो आपको करना अच्छा लगता है हॉबीज आर अ ग्रेट वे टू ब्रेक द एंडलेस साइकिल ऑफ वर्क कम्यूट ईट शॉप देन चेंज इट अप कुछ चेंजेस लाओ लाइक अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाओ कैन गो अ लॉन्ग वे टू ब्रेक द डल रूटीन ऑफ एवरी डे जो भी डल रूटीन आपका चल रहा है उसमें अगर आप छोटे छोटे चेंजेस लाओगे तो उससे क्या होगा आपका डल रूटीन डल नहीं रहेगा इंजॉयफुल हो जाएगा गेट अवे फ्रॉम द स्क्रीन कंप्यूटर स्मार्टफोन से थोड़ा सा टाइम हटाओ और अपने डे मतलब अपने जो नेच द नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ट्रैवल ट्रैवल करो लाइक ब्रेक द मोनोटोमी में एक ट्रैवल भी पॉइंट है शॉर्ट ट्रिप्स बनाओ अपने फ्रेंड्स के साथ में नियर बाय डेस्टिनेशन पे जाओ एज अ लॉन्ग वीकेंड इज अ गुड वे टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश योर सेल्फ नेक्स्ट है रीड रीडिंग के लिए टाइम निकालो रीडिंग इज अ क्विकेस्ट एंड ईजिएस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल स्केप फ्रॉम रियालिटी दैट यू विल एवर गेट तो ब्रेक द मोनोटोमी में ये सारे पॉइंट्स थे मेनली ब्रेक द मोनोटोमी मोनोटोनी का मतलब यही है कि आप अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा टाइम निकालिए इन सारी चीज़ों के लिए और भी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपका डल रूटीन डल ना रहे थोड़ा सा उसमें मज़ा आए थोड़ा सा आपको अच्छा लगे जिससे आपकी मेंटल हेल्थ क्या रहेगी स्टेबल रहेगी देन वी हैव गेट हेल्प व्हेन यू नीड इट जब भी आपको नीड मतलब जब भी आपको मदद की ज़रूरत है तो आप ज़रूर लीजिए लोगों से हिचकिचाइए मत सीकिंग हेल्प इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ नॉट अ वीकनेस अगर आप किसी से हेल्प लेते हो मदद लेते हो तो ये कोई वीकनेस नहीं है आप कोई नीचे नहीं गिर जाओगे या आप कुछ कमी नहीं हो जाएगी लाइक like, आपको ऐसा नहीं लगेगा 
कि मुझ में वीकनेस है तो मैं किसी से हेल्प मांगने जा रहा हूँ तो ये मेरी वीकनेस है लाइक कोई आपके बारे में ये कहेगा अरे तू ऐसा कर नहीं सकता बट आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये आपकी एक स्ट्रेंथ का ही साइन होता है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ट्रीटमेंट इज़ इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमेशा इफेक्टिव होती है अगर आप किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हो और अगर आपको वो उसका ट्रीटमेंट बताता है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है तो वो आपके लिए ही इफेक्टिव है आपके लिए ही सही है पीपल हु गेट अप्रोप्रिएट केयर जिन लोगों को अप्रोप्रिएट केयर मिलती है कैन रिकवर फ्रॉम मेंटल इलनेस वो मेंटल इलनेस से बाहर आ जल्दी आसानी से आ सकते हैं एंड कोई एडिक्शन है उनको उससे बाहर आ सकते हैं एंड लीडफुल एंड रिवॉर्डिंग लाइन्स मतलब रिवॉर्डिंग लाइन्स है कि उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है या फिर इसके हिंदी में मतलब होता है लाभ प्रद मिलना लाभ प्रद ओके देर इज नथिंग रॉन्ग विद आस्किंग फॉर हेल्प इसमें कोई गलत बात नहीं होती किसी से हेल्प लेना इफ़ यू आर वर्ड अबाउट योर मेंटल हेल्थ अगर आपको लगता है कि आप मेंटली हेल्थी नहीं हो आपको टेंशन रहती हैं तो आप किसी से कंसल्ट कर लो एंड इट्स इट डजेंट नेसेसरली हैव टू इन्वॉल्व अ प्रोफेशनल सर्विस जरूरी नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल इंसान के पास ही जाओ ऑल दो दैट माइट बी अ गुड आइडिया इफ़ यू बिलीव योर कंडीशन इज सीरियस तो आपको जाना चाहिए राइट रीच आउट टू फ्रेंड्स और फैमिली कोई फ्रेंड हो गया या फैमिली मेम्बर हो गया उनके पास जाओ एंड सिंपली टेल दम यू हैव नॉट बीन फीलिंग वेल आपको अच्छा नहीं लग रहा है आपको कुछ प्रॉब्लम है ओपन अप एन ओनेस्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जब आप उनसे ऑनेस्टली अपनी बात रखोगे और उनसे कम्युनिकेट करोगे एंड यू आर श्योर टू फाइंड वेज टू एलिवेट द प्रॉब्लम श्योरली आपको तरीके मिलेंगे आपको ऐसे वेज मिलेंगे आपको अपना प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट ज़रूर मिल जाएगा सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईट अ गुड मील अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो उससे भी आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहती है क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप मेंटली तो फिट हो गई व्हाट यू ईट नरिश करता है आपकी पूरी बॉडी को इंक्लूडिंग ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप मॉडरेट अमाउंट्स में लेते हो तो वो आपको आपके जो बॉडी है उसके अंदर सीरोटोनिन की जो मात्रा है उसको बढ़ाता है और ये एक ऐसा केमिकल है जो कि आपकी मूड के ऊपर कामिंग इफेक्ट डालता है प्रोटीन रिच फूड्स क्या करते हैं नीरोपिनफिरिन नीरोपिनफिरिन बोलते हैं इसको इसकी मात्रा को बढ़ाते हैं डोपेमाइन की मात्रा को बढ़ाते हैं एंड टायरोसिन की मात्रा को बढ़ाते हैं जो कि क्या करते हैं आपको अलर्ट रहने में मदद करते हैं एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर लोडेड जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स आप खाते हो वो न्यूट्रिएंट्स से लोडेड होते हैं दैट न्यूट्रिएंट्स दैट बॉडी इंक्लूडिंग दोज दैट अफेक्ट मूड इंक्लूड्स फूड विथ ये क्या करते हैं मूड रेगुलेशन को अफेक्ट करते हैं जो भी आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाते हो उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं आपके मूड को अच्छा बनाए रखने में हेल्दी बनाए रखने में इफेक्टिव बनाए रखने में मदद करते हैं और इंक्लूड फूड्स जैसे कि ओमेगा थ्री पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि फिश नट्स एंड फ्लैक्स सीड में मिलते हैं ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं ये आपके मूड को अच्छा बनाते हैं एंड आपकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो है ब्रेन की उसको रिस्टोर करते हैं ब्रेन सेल्स की जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है उसको रिस्टोर करते हैं जो कि कोगनेटिव फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सरसाइज एक्सरसाइज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो मेडिटेशन करते हो प्रेयर करते हो तो वो क्या करती है आपके बॉडी को आपके माइंड को रिलैक्स करने में मदद करती है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहती है योर बॉडी रिलीज आपकी बॉडी क्या करती है स्ट्रेस रिलीविंग एंड मूड बूस्टिंग एंड ऑफेंस को रिलीज करती है बिफोर एंड आफ्टर यू वर्कआउट जब भी आप वर्कआउट करते हैं उससे पहले और उसके बाद में विच इज़ वाई एक्सरसाइज एक पावरफुल एंटीडोड है जिससे स्ट्रेस एंगजाइटी डिप्रेशन दूर होता है लुक फॉर स्मॉल वेज टू एड एक्टिविटी टू योर डे छोटे छोटे तरीके ढूंढो जिनसे आप कुछ एक्टिविटी कर पाओ अपने दिनचर्या में अपने डेज में लाइक टेकिंग द स्टेयर्स इन सीट ऑफ द एलिवेटर जब भी आप 
किसी मॉल में जाते हो तो एलिवेटर ना यूज़ करके स्टेयर्स से चढ़ें और गोइंग ऑन अ शॉर्ट वॉक छोटी वॉक के लिए चले जाएं थोड़ी देर के लिए टू गेट द मोस्ट बेनिफिट ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए एम फॉर एट लीस्ट थर्टी मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए डेली एंड ट्राई टू डू इट आउटडोर्स एक्सपोजर टू सनलाइट जब हम सनलाइट में जाते हैं तो वो क्या करता है वो हेल्प्स योर बॉडी प्रोड्यूस विटामिन डी आपकी बॉडी को मदद करता है विटामिन डी प्रोड्यूस करने में जो क्या करती है विच इंक्रीज योर लेवल ऑफ सिरोटोन जो कि एक ऐसा केमिकल है जो ब्रेन में रिलीज होता है जो कि आपके मूड को रिलैक्स करने में काम करने में मदद करता है प्लस टाइम इन नेचर इज अप्रूव स्ट्रेस रिड्यूस नेक्स्ट वी हैव एंड दिस इज द लास्ट वन टोटल ट्वेल्व पॉइंट्स हैं ट्वेल्व मैथड्स हैं जिनमें से आप कोई भी मैथड यूज़ कर सकते हो अपने मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए ट्वेल्थ है फोकस ऑन वन थिंग इन द मोमेंट एक टाइम पे एक ही चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए ब्रिंग माइंडफुल ऑफ द मोमेंट अलाउज अस टू लेट गो ऑफ नेगेटिव और डिफिकल्ट इमोशंस फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसिस दैट वे एस डाउन कई बार क्या होता है मेनली इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करो क्योंकि अगर जब आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करते हो तो आपका माइंड ना उस एक चीज़ पे रहता है ना दूसरी चीज़ पे रहता है जिससे क्या होता है स्ट्रेस फीलिंग होने लगती है एंगजाइटी होने लगती है डिप्रेशन में बंदा जाने लगता है तो उसको ओवरकम करने के लिए आप एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करो एक ही काम को आपको करना चाहिए फोकस ऑन वन थिंग डू इट वेल रिपीटेडली बिकम एन एक्सपर्ट सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा